。萧瑟的秋风和枯黄的落叶，给这间坐落于深山中的豪宅平添了几分破败。而宅邸内满地狼藉的景象，则说明一场入室盗窃案不久前刚刚上演。当地的巡警介绍说，豪宅的主人叫辉川十三，大约二十年前买下豪宅后就一直独居于此，很少抛头露面。最近几年更是像人间蒸发一样彻底失踪，因此会有窃贼来闯空门倒也不足为奇。不过刚从分局赶来的刑警牙木倒是留意到，这间闲置多年的住宅并没有布满灰尘。大厅的墙壁上悬挂着一幅油画，年轻的巡警铃木刚好对艺术颇有了解，于是介绍说，这幅《农神吞噬妻子》是西班牙浪漫主义画派画家戈雅的名作。当然，会被装饰在这里，也就说明眼前的画只是赝品。说起来，别墅里还装饰着不少人工花，看来主人并不介意用虚假来粉饰这个家。不过，比起这些，真正可疑的是，本该独居的灰川家里居然布置着儿童房，还有不止一个孩子生活过的痕迹。在等待开启地下室门锁的空闲里，牙木继续翻找着房间内的线索。他在散落一地的电影光碟中，一眼就发现了一张纯黑包装且没有片名的碟片。身为精英刑警的直觉告诉他，这一定是黄片。本着不看白不看的心态，牙木兴致勃勃地打开了 DVD。可屏幕中映出的画面让他心脏骤停。镜头里是几名被囚禁在地下室内的虚弱儿童，而在房间的角落还能看见更多孩子们的尸体已经堆积如山。这些孩子们全都受到只剩皮包骨，显然是被囚禁了很久，一直没有进食。而在视频的最后，牙木看到还活着的孩子，终于向着一旁的尸体伸出了手。之后赶来的刑警们在地下室内共发现了十三具遗体。当天，豪宅的主人回传十三因绑架、监禁和遗弃尸体的嫌疑，遭到了全国通缉。哈喽，大家好，这里是宅基。今天要给大家推荐的是这部由《亲爱的我》饱含杀意作者最新创作的侦探悬疑漫画《如积雪般的勇气》。目前漫画的第一部已经完结，应该是我近几年看过的在叙事手法和分清运用上最具有电影质感的悬疑漫画。正式开始讲解前，也拜托大家要多多三连支持一下。你们那两个圆溜溜的东西是我们更新的最大动力。那么我们马上开始今天的故事。对于以精英刑警自居的牙木来说，今天的案发现场也是足够下饭。更重要的是，这种虐待儿童的恶行勾起了他许多不好的回忆。所以，无论是为了刑警的责任，还是出于私心，他都一定要将惠川捉拿归案。可第二天刚到警局门口，他就看见一个美丽的女人早已等在那里。女人名叫花音，自称是看到惠川的报道后主动来提供线索的，因为嫌疑人惠川十三正是他的父亲。说是父女，其实二人并没有血缘关系，大概是在12年前被母亲虐待弃养的花音流落街头，饿到只能吞血果腹。就在那时，他遇到了灰川，一个外表如同死神般恐怖的男人。可这位死神并没有夺走他的生命，而是施舍给他充饥的食物，指导他如何在便利店偷窃。从小很守规矩的花音不想偷东西，可灰川问他，那些别人定下的规矩是否有保护过你？如果没有，是要饥饿而死，还是要盗窃延命？做出决定的应该是你自己。等到了第二年的春天，花音已经成为了超市零元购的高手。虽然明知道对方在教自己犯罪，可生平第一次有人愿意关心教导自己，还是让他感到内心雀跃。之后，灰川就正式收养了花音。而在他之前，豪宅里已经生活着四个孩子，他们与花音一样，承受过来自原生家庭的伤害。而灰川的出现，让孤苦无依的他们第一次拥有了真正的家人。正因为如此，花音非常笃定，灰川是个温柔的父亲，不可能是杀害家人的凶手，但凶手也未必不能是家人。在一起生活过一段时间后，某天花音发现孩子们饲养的仓鼠不见了。灰川解释说，也许是风大吹翻了笼子，可几天后他们就发现被塞进水管里仓鼠的尸体。那一刻，花音第一次意识到，即便用爱意去浇灌，也可能长出邪恶的花朵。当然呢，也许只是出格的恶作剧，与现在的案情无关。四年前，灰川突然遣散了全部十九个养子，让他们各奔东西。从此，花音再也没有见过灰川或是其他的兄弟姐妹。如今，他手里只有一张拍摄于四年前的全家福。结果，全家福的牙木随便扫了一眼，突然他的视线定格在了一位少年身上。在灰川众多养子中，他居然看见了自己同父异母的弟弟苍佑。之前有提到过，牙木的父亲有很强的家暴倾向，所以在父亲再婚后，牙木早早就逃离了家庭，开始独立生活。至于当时还尚且年幼的弟弟苍佑今后会经历什么，牙木刻意不去想，也不敢去想。
。或许苍月也是忍受不了父亲的暴行，才逃出了家里，之后又被回川收养。话音单方面的证词当然不足以洗脱徽川的嫌疑，可徽川收养过十九名养子的经历，很自然的让人联想到已发现的是三具孩子尸体的身份。如果凶手杀害的对象都是徽川的养子，那么苍佑现在也会处在危险之中。而一直无法接通的电话，更是将牙木引导向了最坏的猜想。想到这里，顾不得办案的流程，牙木决定直接开车回他老家，他要亲眼确认弟弟的安危。哎，不是大姐，你怎么在我车上？对于牙木来说，苍佑是他多年来一直在心中抱有歉意的弟弟；而对于花音来说，苍佑也是他共同生活过多年、无可替代的家人。他当然也想尽快确认苍佑的安危。呃，说着，花音打开一袋零食，炫了起来。牙木先生，你要吃蘑菇森吗？不，不用了，谢谢。那牙木先生，你是想吃竹笋吗？不，我什么都不想吃。话说，牙木先生，我是叫你先生还是警官呢？叫什么都行，你能不能安静一会儿？哎，为什么要安静？因为我想专心开车。嗯，那要不我来开吧，我可以边开边聊。一路上忍受着小姐姐的聒噪，车子终于安全行驶到了目的地。牙木心情忐忑地按响了继母家的门铃，开门迎接他们的是全虚全伪且满脸惊喜的苍佑。和牙木推测的一样，苍佑确实因为忍受不了父亲的家暴，选择出逃，之后变成了回川的养子。且苍佑和花烟一样坚信回川不会是凶手。总之，确认了苍佑的安全，牙木悬着的一颗心也终于放下。他嘱托了弟弟几句之后，与警方联系的事宜就准备离开。可临走前，苍佑郑重地向他鞠躬道歉。七年前父亲的葬礼上，苍佑曾指责哥哥弃他不顾，只想着自己逃离。从那以后，这对兄弟因为尴尬就再也没有见过面。可是苍佑其实一直很清楚，错的人是父亲。哥哥也是和自己一样饱受家暴折磨的受害者而已。这些年里，牙木因为愧对弟弟而感到自责，而苍佑也因为恶语重伤了哥哥而后悔不已。现在，这对兄弟终于可以冰释前嫌。等再次返回了警署，牙木不出意外的已经因为避嫌的需要被调离了专案组。不过，前辈还是好心的和他分享了调查的进度。果然，十三名受害者全都是徽川曾经的养子，而十九名养子中，剩下的六人身份也已经查明。除了已出场的花音和苍佑，还有长子阿高、长女麻耶、三子川口悟都取得了联系。至于二儿子神代尊，几年前因为诈骗罪被捕入狱，现在正在服刑中。让人意外的是，这些孩子全都坚信徽川十三不可能是犯人。牙木也有同感，总觉得事件背后有着不小的隐情，可根本没给他思考的时间，警方就有了更大的突破，涉嫌绑架、监禁和遗弃尸体的重大嫌疑人回川十三落网了。负责审讯回川的川相先生是局内最资深的刑警，可面对这个头戴墨镜、脸上有着夸张疤痕的男人，川相也久违的感受到了局促不安。价格不菲的领带配着疏于打理的衬衫，身上有抱孩子的污渍，手上却没有佩戴婚戒。看来警官您正处在离婚或将要离婚的状态吧？那我来给你讲个关于家庭的故事。你听说过赫克托尔灰夜猴吗？那是一种由一只雄猴统领多只雌猴群居的动物。据说每当有新的雄猴上位，要做的第一件事就是将族内的全部幼崽杀死。乍一听很残忍，但灰夜猴的雌性就是要在失去幼崽后才会再次进入繁殖期。换句话说，是孩的行为是雄猴为了保留下基因而做出的理性选择。那么人类又如何呢？为了留下自己的基因，为了在这世界上留下自己存在过的证明，又会做出多么合理又残酷的行为呢？川相当然没有耐心听这些东拉西扯的鬼话，可他也很清楚，像这种态度从容自信的家伙，没可能轻易交代罪行。就在他准备起身离开时，灰川却突然开口了：“嗯，没错，是我杀了孩子们。”灰川的干脆认罪，难免让刑警们感到扫兴。不过能早早结案，终归是件好事。只有牙木觉得事情还远远没有结束。其实被调离专案组后，牙木手头上还有别的案子要办，那也是一起涉及虐待儿童的连环暴力伤人案件。只不过所有的受害者都是有过虐童行为的家长，也难怪牙木会根本提不起兴致，满脑子想的都是回川的案子。回到车里，他突然发现副驾的地面上有一条女性用的手帕，估计是前两天花音小姐坐车时落下的。这让母胎 solo 的牙木不禁遐想：有没有一种可能，花音小姐对我有点意思，所以故意留下了手帕？虽然他性格有点古怪，神经有点大条，但人是真好看呀
。此时还不知道养父已经认罪，更不知道自己在被牙木念叨的发音，正专注阅读着手中的小说。直到看见将要搭乘的电车缓缓驶来，他才合拢了书册。然而就在这时，有人在背后狠狠推了他一把。等牙木赶到时，执勤的刑警已经完成了勘查。话音被推下的位置刚好位于监控盲区，询问过附近的行人，也没人看到犯人的样子。不过话音却非常笃定，袭击自己的人一定就是灰川宅地案的真凶。呃，话说你没没死啊？嗯，我及时爬上来了。花音并没有看到犯人的样子，但如果自己是因为灰川养女的身份遭到谋杀，恰恰可以证明凶手并非宇正的父亲，而是另有其人。谋杀还在继续，案件还有内幕。他希望牙木警官不要半途而废，而是要一查到底。可这次牙木无法给出承诺，他当然不能透露给花音。灰川已经认罪，更何况不再是专案组成员的他，根本没有继续查案的立场。花音读懂了牙木的为难，嗯，这样吧，你来我家，我给你看个东西。哎，不是，等等，什么情况？亚木先生，虽然不太熟练，但接下来我将对你施展美人计。第二天早上，神他妈！第二天早上啊，姑娘有话好好说。你你先把衣服穿上。嗯，穿衣服是你的叉批，巫师。总之，在花音美人计的攻势下，亚木最终同意了继续追查。至于里面有几分是因为对真相的渴望，有几分是因为花音的逼迫，恐怕只有他自己知道。既然已经同意了帮忙调查，牙木当然不得不告知花音，灰川其实已经在狱中招供，这让一直信任着养父的花音都遭到了不小的打击。但牙木其实有个猜想，灰川之所以主动认罪，很可能是为了包庇某个共犯，或者干脆就是替真凶顶罪，而真凶很可能就在幸存的孩子们之中。当然，牙木并不想去怀疑苍佑，可花音却说，如果是为了保护家人，哪怕是知道犯人就是自己的兄弟姐妹，他也想要弄清真相。也许这个姑娘远比牙木想象的更加坚强。第二天起，他们便对其他几名养子展开了私下的调查。长子阿高现年龄25岁，生父出走后，阿高经常受到母亲再婚对象的虐待。15年前，他被灰川捡到，成为了第一位养子。四年前离开灰川宅邸后，阿高一直没有稳定的工作，如今只能待业在家。频繁失业的原因是他被诊断患有严重的妄想症，以至于对于灰川宅邸的事件，阿高坚信是小时候听灰川提起的会啃食孩子的里卡恶魔所为。不过，话音被袭击的当晚，阿高有明确的不在场证明。长女妈耶现年龄21岁，早年双亲死于事故，之后她被收留在了叔父家，却多次遭受性虐待。叔父被捕后，失去了栖身之所的麻叶，在八岁时被灰川收养。四年前离开了灰川宅邸的麻叶，没能很好的融入社会，且一直伴随有自杀或自残的倾向。如今他在一家刺青店工作，遍布全身的刺青对他来说也是一种变相的自残行为。麻叶很爱灰川宅邸的大家，发誓要给惨死的弟弟妹妹们报仇。至于阿高提到的什么里卡的恶魔，麻叶表示根本没有印象。然而在他的背后，赫然纹着里卡恶魔的标志。花音被袭击当晚，麻音也有明确的不在场证明。三子川口悟应该是几个孩子中发展最好的，如今在读大学，便通过了司法考试的他，正以成为律师为目标不懈努力着。其实，相较于灰川宅邸的其他孩子，悟的家庭算是富裕，从小也有过良好的教育。不过，小时候的悟患有严重的口吃，而悟的母亲经常用虐待行为作为惩罚，至今悟的手背上还留有母亲用圆规留下的疤痕。与其他两人不同，悟表示离开了回川宅邸的自己现在过得很好。可是，在花音走后，他还是悄悄服用起了治疗口吃的药物。另外，在花音遭到袭击的当晚，他也有着明确的不在场证明。抛出在狱中服刑无条件犯案的神代尊，事情开始向着雅木最不愿看到的方向发展。弟弟苍佑的嫌疑直线上升。翌日，牙木心情沉重的再次来到继母家。这一次，苍佑因为去大学上课不在。不过，从继母口中了解到，在花音遭遇袭击的十一号晚上，苍佑确实没有不在场证明，这让牙木的心几乎沉到了谷底。看着继母在聊起苍佑时，脸上泛起了自豪与喜悦，这让牙木稍稍感到欣慰。是啊，苍佑从小就善良诚实，是个连补充网里的蜻蜓都不忍杀害的好孩子。牙木实在难以想象弟弟会是杀害十三名儿童的凶手。临走前，他想借用一下洗手间，结果一推开门，映入眼帘的是一面布满裂痕的镜子。裂痕的中心有个明显的拳印。记得上次见到苍佑时，他的右手确实缠着绷带。此时，继母突然出现在了牙木的身后，意味深长地说着
，你的背影真的越来越像你父亲了。所以是你的话，应该可以理解苍佑吧？毕竟你们都是那个男人的孩子。但苍佑真的很善良，他一直在用自己的方式努力着。这时，牙木才发现继母衬衫下的胳膊上遍布着被殴打过的淤青。他会说对不起，每次都会哭着向我道歉。这一点简直和你们的父亲一模一样。昏黄的路灯下，继母口中正在学校上课的苍佑戴好兜帽，逆着人流的方向渐渐远去。而在他身后，花音正躲在阴影里，一路尾随。以上就是悬疑漫画如积雪般的勇气，一道石化的剧情。下期除了眼前扑朔迷离的回川安，还有一件尘封多年的往事也会渐渐浮出水面。如果喜欢这个故事，还请不要吝啬你们的三连，点赞投币越多，更新越快。喜欢 UP 主的讲解风格，也千万别忘了点关注。UP 的主页还有更多已完结的合集讲解等你来看。这里是宅基生命收容所，我们下期再见。